大家好，我是 m a s a 上次回去日本时候，我有吃到很多好吃的 Wagyu， 就是和牛。在海外吃和牛，价格比较高，不是那么常常可以吃的食材。其实大家附近的超市容易买得到的牛肉也是很好吃的，只是你要做一些简单的处理，才可以享受很嫩的口感。这次使用牛肉来做超级好吃的 steak。特色库就是牛排定时，做法是很简单。好，那我们就开始做
。OK， 这样子做一个非常好吃的瓦夫 steak 特色库，完成啦。好了，现在我们终于可以开始吃啦！哦，今天的铁手菇非常的高级的样子哦。其实这个牛排不像啊和牛那么贵的，但是看起来是非常的好吃。好了，那么我来先把这个酱汁淋上去喽。哦，这个酱真的太香了，看起来更好吃。还有另外。准备的蒜片哦，太漂亮啦！好了，那我来把这个一片试试看喽。哦，口水一直流出来了，受不了。では、いただきます。嗯，うまい。这个肉非常非常的嫩，是因为用洋葱跟青椒，就是利用两种消食，把这个肉处理到嫩化。所以加热起来不会变成很硬的，而且它的熟度是刚刚好，就是看到这个粉红色的，跟白饭一起吃喽，这个一定会好吃的啦！哦，对吧？我可以给你吃。哦，嗯，这个酱汁也非常好吃的。因为用炒火慢慢炖煮的，所以可以享受这个洋葱本身的甜味，完全没有它的呛味，而且加上这个奶油的香味，搭配这种牛排很适合的。还有另外，我有准备这个きのこスープ，香喽，いただきます。嗯。这个也非常好喝的，它的味道跟那个洋葱汤有一点接近，不只有洋葱的风味，还有加上这个两种菇的五妈咪一起，所以味道是非常的丰富的。好了，这次介绍的料理也是非常的简单。这个洋葱跟青椒来腌一下，是一个很简单好吃的方法。这次介绍的酱不吃搭配牛肉。还有鸡肉啊，还有猪肉，一起也是很好吃的。像这种方式做的牛排，其实这个直接装在白饭上面做成 steak 冻也是很好吃的。希望大家享受美味牛排料理，谢谢。